பறக்கும் திசைகளின் குடிநுழைவு தடுப்பு முகாமில் இருந்து இந்திய சுற்றுப்பயணிகளை விடுவிப்பதற்கு இந்திய தூதரகம் பேச்சுவார்த்தை மலேசிய குடிநுழைவுத்துறை தடுப்பு முகாமில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இந்திய சுற்றுப்பயணிகளை விடுவிப்பதற்கு தற்போது பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருவதாக குவாலாலம்பூரில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அறிவித்துள்ளது சுற்றுப்பயணிகளாக மலேசியாவிற்கு வந்த இந்திய பிரஜைகள் விசா காலம் முடிவடைந்த நிலையில் கூடுதல் காலத்திற்கு மலேசியாவில் தங்கிவிட்ட குற்றத்திற்காக அவர்கள் கடந்த மே மாதம் கோலாலம்பூர் மஸ்ஜித் இந்தியாவில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின் போது கைது செய்யப்பட்டு தற்போது புகிஜாலில் குடிநுழைவுத்துறை தடுப்பு முகாமில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா கிருமி தொற்று பரவலுக்கு உரிய பகுதியாக அந்த குடிநுழைவுத்துறை தடுப்பு முகாம் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சுமார் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட கொரோனா சம்பவங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மலேசிய கிணி கூறுகிறது சம்பந்தப்பட்ட இந்திய பிரஜைகளை விடுவிப்பது தொடர்பான விவகாரத்திற்கு தீர்வு காணுமாறு மலேசிய குடிநுழைவு துறையுடன் தாங்கள் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது சுற்றுப்பயணிகளாக மலேசியாவிற்கு வந்தவர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டு அந்த தடுப்பு முகாமில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருப்பது இந்தியாவில் உள்ள அவர்களின் குடும்பத்தினரை மிகுந்த அச்சத்திற்கும் கவலைக்கும் ஆளாக்கியுள்ளது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் சுற்றுப்பயணிகள் என்பதற்கு அவர்கள் பெற்ற மலேசிய விசா உட்பட அனைத்து ஆதாரங்களையும் காட்டுவதற்கு தயாராக இருப்பதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சுற்றுப்பயணியாக மலேசியாவிற்கு வந்த தமிழ்நாடு பரமக்குடியைச் சேர்ந்த அறுபத்தி ஏழு வயதான ஜியுடின் கடா மஸ்டான் கடந்த ஜூன் பதினொன்றாம் தேதி புகிச்சாலில் தடுப்பு முகாமில் மரணம் அடைந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து இந்திய பிரஜைகள் அந்த தடுப்பு முகாமில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள விவகாரம் தற்போது பூதாகரமாக பிடித்துள்ளது நடப்பு ஈராயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் பள்ளி விடுமுறை நாட்களை குறைப்பதற்கு பள்ளி நாள்காட்டி அட்டவணையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள திருத்தங்களை கல்வி அமைச்சு மறு பரிசீலனை செய்யுமாறு என்யூடிபி எனப்படும் தேசிய ஆசிரியர் பணியாளர் சங்கம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இரண்டாவது மற்றும் ஆண்டு இறுதி பள்ளி விடுமுறை நாட்கள் குறைக்கப்படுவது குறிப்பாக சபா மற்றும் சராபாக் மாநிலங்களில் கற்பித்தல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தீபகற்பத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்களுக்கு விரக்தியையும் பதட்டத்தையும் ஏற்படுத்தும் என்று என்யூடிபியின் தலைவர் அமினுடின் அவாங் தெரிவித்துள்ளார் விடுமுறைகளை குறைக்க கல்வி அமைச்சு எடுத்த இந்த முடிவு ஆசிரியர்கள் மத்தியில் விரக்தியை உருவாக்கும் என்பதுடன் அவர்களின் பல திட்டங்களையும் சீர்குலைக்கும் என்றும் அமினுடி குறிப்பிட்டார் பள்ளி விடுமுறைக்கான திருத்தத்தில் நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மத்திய ஆண்டு விடுமுறைகள் ஒன்பது நாட்களில் இருந்து ஐந்து நாட்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளன ஜெகூர் கெடா கிளந்தான் மற்றும் திரங்கானு ஆகிய மாநில பள்ளிகளுக்கு இறுதி ஆண்டு விடுமுறைகள் நாற்பத்தி இரண்டு நாட்களில் இருந்து பதினான்கு நாட்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளன அதே நேரத்தில் மலாக்கா நெகரி சிம்லான் பகாங் பேராக் பேர்லிஸ் பினாங் சபா சராபாக் ஸ்லாங்கூர் கோலாலம்பூர் லாபுவான் மற்றும் புத்ராஜயா பள்ளிகளுக்கு நாற்பத்தி ஒரு நாட்களில் இருந்து பதிமூன்று நாட்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்ட பின்னர் கடந்த தொன்னூற்றி ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு ஐந்தாம் படிவ மற்றும் ஆறாம் படிவ மாணவர்களுக்காக திறக்கப்பட்டுள்ள இடைநிலைப் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கு எஸ்ஓபி நடைமுறைகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன இன்று காலையில் கோலாலம்பூர் ஜலான் கம்போங் பண்டான் டத்தோ லோக்மான் இடைநிலைப் பள்ளிக்கு திடீர் வருகை புரிந்த பிரதமர் தான்ஸ்ரீ மொகிதீன் யாசின் கொரோனா கிருமி தொற்று பரவலில் இருந்து மாணவர்களை பாதுகாப்பதற்கு பள்ளி நிர்வாகமும் கல்வி அமைச்சும் எத்தகைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளன என்பதை நேரில் பார்வையிட்டார் பள்ளி வளாகத்தில் உடல் வெப்பநிலை சோதனைக்கு பின்னர் வகுப்பறைகளை பார்வையிட்ட பிரதமர் மொகிதீனுக்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் லத்திஃபா முகமத் யூசோப் விளக்கம் அளித்தார் ஒரு வகுப்பறையில் இருபது மாணவர்களுக்கு மேல் அனுமதிக்க கூடாது என்ற நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டிருப்பதை தாம் நேரில் காண முடிந்ததாக மொகிதீன் தமது முகநூலில் குறிப்பிட்டார் மூன்று மாத கால இடைவெளிக்கு பின்னர் பள்ளிக்கு திரும்பியிருக்கும் மாணவர்கள் தங்களின் புதிய பள்ளி சூழல் குறித்து தம்முடன் பகிர்ந்து கொண்டதையும் முகைதின் விளக்கினார் ஷியாலாம் தமன் ஸ்ரீ மூடாவில் உள்ள ஜலான் மசியூர் இருபத்தி ஐந்தின் கீழ் ஐம்பது என்ற முகவரியில் உள்ள ஸ்ரீ கருமாரி அம்மன் சிவன் ஆலயத்தை நாளை வியாழக்கிழமை காலை ஒன்பது மணி அளவில் உடைப்பதற்கு ஷியாலாம் மாநகர் மன்றம் தேதி நிர்ணயித்துள்ள வேளையில் முப்பத்தி ஆண்டு கால பழமை வாய்ந்த அந்த ஆலயத்தை உடைப்பதை ஒத்திவைக்குமாறு 
ஆலய நிர்வாகத்தினர் இறுதிக்கட்ட முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இது தொடர்பாக நில அலுவலகத்திலும் மாநகர் மன்றத்திலும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் இதற்கு தீர்வு காண முடியாத நிலை இருப்பதாக ஆலய தலைவர் ஜெகநாதன் பட்டானி தெரிவித்தார் அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமான புறம்போக்கு நிலத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த ஆலயத்திற்கு முதலில் மாற்று நிலம் வழங்குவதாக இருந்தது ஆனால் அது தொடர்பாக எந்தவொரு முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை ஆலயத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கான எந்தவொரு பதிலையும் அளிக்காத நிலையில் கடைசி நேரத்தில் ஆலயத்தை உடைப்பதற்கான கடிதத்தை ஷா அலாம் மாநகர மன்ற அதிகாரிகள் வழங்கி இருப்பதாக ஜெகநாதன் பட்டானி குறிப்பிட்டார் ஷா அலாம் வட்டாரத்தில் சிவன் ஆலயம் இல்லாத குறைபாட்டை பக்தர்களுக்கு இந்த ஆலயம் தீர்த்து வந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார் குறிப்பாக இறந்தவர்களுக்கு திவசம் தர்ப்பணம் தை அமாவாசை திதி போன்ற பூஜைகள் செய்வதற்கு இந்த ஆலயம் கடந்த முப்பத்தி ஒரு ஆண்டு காலமாக பிரதானமாக விளங்கி வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஆலயத்தில் உள்ள சிவன் சிலை காசியிலிருந்து தருவிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த ஆலயம் உடைக்கப்படுவதிலிருந்து தடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஆலயம் உடைக்கப்படும் நடவடிக்கையை நான்கு மாதங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட வேண்டும் என்பதே தங்களின் கோரிக்கையாகும் என்றும் ஆலய தலைவர் ஜெகநாதன் பட்டானி குறிப்பிட்டார் எண்ணற்ற நேயர்களை கொண்டுள்ள திசைகள் தொலைக்காட்சியில் விளம்பரங்கள் இடம்பெற சுழியம் ஒன்று ஆறு 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 ஒன்பது ஒன்பது ஒன்று ஆறு இரண்டு என்ற எண்களில் திரு பசுபதி அவர்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான்கு பெண்கள் உட்பட ஐந்து இலங்கை பிரஜைகளுக்கு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி அவர்களை சுரண்டும் வகையில் வர்த்தகம் செய்ததாக இந்திய குடும்ப மாது ஒருவர் இன்று மலாக்கா ஆயர்குரோ செசன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார் பேரு குறைந்தவர்கள் சமூக இல்லத்தில் நிர்வாகியாக பணியாற்றிய நாற்பத்தி எட்டு வயது சூரிய கலா என்ற அந்த பெண் தங்களிடம் தஞ்சம் புகுந்த இருபது வயது இலங்கை பெண்ணை வர்த்தகம் செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார் போலீசாரிடம் இன்னும் பிடிபடாமல் இருக்கும் தனது கணவருடன் சேர்ந்து கடந்த மே மூன்றாம் தேதி மதியம் பனிரெண்டு நாற்பது மணி அளவில் மலாக்கா பாட்சாங் தமான் விடூரியில் இக்குற்றத்தை பிரிந்ததாக சூரியகலாவிற்கு எதிராக முதலாவது குற்றச்சாட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதே போன்று கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலை பத்து முப்பது மணி அளவில் மலாக்கா ஜலான் துன் பாத்திமாவில் இருபத்தி மூன்றுக்கும் ஐம்பத்தி நான்குக்கும் இடைப்பட்ட வயதுடைய இலங்கையைச் சேர்ந்த ஒரு ஆடவரையும் மூன்று பெண்களையும் வர்த்தகம் செய்ய முற்பட்டதாக மூன்று பிள்ளைகளுக்கு தயாரான சூரியகலா மீது இரண்டாவது குற்றச்சாட்டு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு மனித வர்த்தகம் மற்றும் அந்நியர் கடத்தல் சட்டத்தின் கீழ் சூரியகலா இரு குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்நோக்கியுள்ளார் எனினும் தனக்கு எதிரான இரு குற்றச்சாட்டுகளையும் மறுத்து சூரியகலா விசாரணை கோரியதால் ஒரு நபர் உத்தரவாதத்துடன் ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டிற்கும் பதினைந்தாயிரம் வெள்ளி ஜாமீனில் விவிப்பதற்கு நீதிபதி எலிசபெத் பாயா வான் அனுமதி அளித்தார் இவ்வழக்கு வரும் ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது கோலாலம்பூர் மாநகரில் சட்டவிரோதமாக வியாபாரம் செய்யும் அந்நிய நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு எதிராக கோலாலம்பூர் மாநகர் மன்றத்தின் அமலாக்க அதிகாரிகள் இன்று புதன்கிழமை மூன்றாவது நாளாக சோதனை நடவடிக்கையில் இறங்கினர் சட்டவிரோத அந்நிய வியாபாரிகளை ஒடுக்கும் நோக்கில் இன்று வங்சா மாஜு ஸ்தாபாக் ஜலான் பிரிமாவில் இச்சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது உணவு கடைகள் காய்கறி விற்பனை தளங்களில் அவர்கள் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஊராட்சி மன்ற சட்டத்தின் கீழ் அந்த வர்த்தக தலங்களை மூடுவதற்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதுடன் பொருட்கள் அனைத்தும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன கோலாஸ்லாங்கூர் வட்டாரத்தில் சட்டவிரோத குடியேறிகள் நுழைவதை தடுக்க தற்போது ஆப்ரசி பெந்தேங் என்ற சாலை தடுப்பு சோதனை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது தற்போது பரவியுள்ள கொரோனா கிருமி தொற்றிலிருந்து வட்டார மக்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு அரச மலேசிய போலீஸ் படை கோலாஸ்லாங்கூர் வட்டாரத்தில் ஆங்காங்கு சாலை தடுப்பு அரண்கள் அமைக்கப்பட்டு வாகனங்களை முழு வீச்சாக சோதனையிடும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறது பாகாண்டத்தோ கடற்பகுதி சட்டவிரோத குடியேறிகள் படகில் வந்து இறங்கும் பகுதியாக வகைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற காரணத்தினால் கோலாஸ்லங்கூர் சாலையை பயன்படுத்தும் சட்டவிரோத குடியேறிகளை பிடிப்பதற்கு கடந்த சில தினங்களாக சாலை தடுப்பு சோதனை நடத்தப்படுகிறது அதே வேளையில் நாட்டிற்குள் நுழையும் சட்டவிரோத குடியேறிகளுக்கு அடைக்கலம் வழங்கும் வட்டார மக்களுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது போலீசாருக்கு உதவியாக இராணுவமும் களம் இறக்கப்பட்டுள்ளது நரைமுடி பிரச்சனையா இனி கவலை வேண்டாம் வந்தாச்சு புதிய யூனிக் மாஸ்டர் ஹேர் கலர் ஷாம்பு யூனிக் டார்கனிங் ஷாம்புவை கொடுத்திருக்க சீப்ல எடுத்து நரைமுடி மேல சீப்பால சீவி அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு கழுவினீங்கன்னா உங்க நரைமுடி எல்லாம் கருப்பா மாதிரி இளமையா தெரிவிங்க இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட யூனிக் மாஸ்டர் ஹேர் கலர் ஷாம்பு கிராப் இஹெயிலின் நிறுவனத்தில் கிராப் கார் சேவையை வழங்கி வந்த ஓட்டுநர் ஒருவர் பெண் பயணியிடம் ஆபாச சேட்டை புரிந்ததாக கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பில் 
அந்த ஓட்டுநரின் சேவையை சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் இடைநீக்கம் செய்துள்ளது பேராக் ஈப்போவில் நிகழ்ந்த இந்த சம்பவம் தொடர்பில் கிராப் மலேசியா நிறுவனம் விசாரணை செய்து வருவதாகவும் இச்சம்பவம் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணின் குடும்பத்தினர் ஒருவர் டுவிட்டரில் அம்பலப்படுத்தியதை தொடர்ந்து இதனை விசாரணை நடத்தும் போலீசாருக்கு முழு ஒத்துழைப்பை நிறுவனம் வழங்கும் என்றும் அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது நேற்று நடந்ததாக கூறப்படும் இச்சம்பவத்தில் சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணை முன் இருக்கையில் அமரச் சொன்ன கிராப் ஓட்டுநர் பின்னர் அந்த பெண்ணிடம் ஒரு மோதிரத்தை கொடுத்து அணிய சொல்லியிருக்கிறார் அந்த பெண் மறுத்ததை தொடர்ந்து அந்த நபர் அப்பெண்ணின் தோல் பட்டையில் கையை வைத்து ஆபாச சேட்டை புரிந்ததாக கூறப்படுகிறது அந்த பெண் வீட்டை அடைந்த பின்னர் இச்சம்பவம் குறித்து தனது குடும்பத்தினரிடம் தெரியப்படுத்தி அழுதுதாகவும் கூறப்படுகிறது கோலாலம்பூர் ஜலான் சிகாம்புட் சலாத்தானில் செயல்பட்டு வரும் மீ தயாரிப்பு தொழிற்சாலையை உடனடியாக மூடுவதற்கு கோலாலம்பூர் மாநகர் மன்றத்தின் சுகாதார சுற்றுச்சூழல் இலாக்காவின் உணவு தர பிரிவு இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது உணவு தர பிரிவின் ஐந்து அதிகாரிகள் அந்த மீ தயாரிப்பு தொழிற்சாலையை சோதனையிட்ட போது மீ கொட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த சிமெண்ட் தரையில் எலிகளின் அசுத்தங்கள் காணப்பட்டன தொழிற்சாலையின் சிமெண்ட் பகுதியில் கருப்பு நிறத்தில் அழுக்குகள் படிந்திருந்தன மீ தயாரிக்கப்படும் இடத்தில் உள்ள கழிப்பறைகள் அசுத்தமாகவும் துர்நாற்றம் வீசிய நிலையிலும் காணப்பட்டன பணியாளர்கள் உடவு தயாரிக்கும் போது கையுறைகள் தலை அப்ரான் எதுவுமே அணியாமல் தண்ணீர் தேங்கியுள்ள அப்பகுதியில் ஆங்காங்கு நடந்து கொண்டும் மட்கிய மரக்கட்டியின் கீழ் மீயை பதப்படுத்துவதையும் காண முடிந்ததாக அந்த அதிகாரிகள் புகார் கொடுத்துள்ளனர் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு உணவு சட்டத்தின் கீழ் அந்த மீ தயாரிப்பு தொழிற்சாலை மூடப்படுவதாக மாநகர் மன்றம் அறிவித்துள்ளது லங்காவி புகிட் மாலூர் தீவு சட்டவிரோத குடியேறிகளும் படகு மக்களும் தங்கிச் செல்லும் பகுதியாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதால் அந்த பகுதியை தற்போது மலேசிய ஆகாயப்படையினர் அணுக்கமாக கண்காணித்து வருகின்றனர் சட்டவிரோத குடியேறிகள் லங்காவி தீவை வந்தடைவதற்கு முன்னதாக மலேசிய கடற்பகுதியை கடக்கும் அவர்கள் புகிட் மாலூர் தீவை தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் தங்கிச் செல்வதற்கும் ஒரு புகலிடமாக பயன்படுத்துவது தெரியவந்துள்ளது இதன் தொடர்பில் மலேசிய ஆகாயப்படையினர் இராணுவ விமானங்களின் வாயிலாக அந்த பகுதியை பார்வையிட்டு வருகின்றனர் மற்றும் ஆறாம் படிவ மாணவர்களுக்கான பள்ளிகள் இன்று திறக்கப்பட்டுள்ள வேளையில் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கு சில பள்ளிகளில் பெட்டாலிஞ்சயா மாவட்ட போலீசார் சோதனையிட்டனர் பெட்டாலிஞ்சயா மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் எஸ்சிபி நீக் எஸ்தானி முகமது ஃபைசால் தலைமையில் போலீஸ் குழுவினர் பெட்டாலிஞ்சயாவில் உள்ள ஸ்ரீ அமான் இடைநிலைப்பள்ளி மற்றும் கத்தோலிக் இடைநிலைப்பள்ளி ஆகியவற்றை பார்வையிட்டனர் எனினும் தாங்கள் பார்வையிட்ட பள்ளிகளில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கு எஸ்ஓபி நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டிருப்பதை காண முடிந்ததாக ஏசிபி நீக் எஸ்தானி தெரிவித்தார் தவிர மீட்சிக்கான பொது நடமாட்ட கட்டுப்பாடு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள இவ்வேளையில் பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் போலீஸ் துறைக்கும் இடையில் உள்ள அணுக்கமான ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இந்த வருகை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக எஸ்சிபி நீக் எசானி தெரிவித்தார் மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள கீழே இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் தொடர்ந்து திசைகளோடு இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்